Hello friends, welcome to All Abode Tutorial. In this video, we shall discuss with you that how to solve puzzles with three variables. Before starting the video, we would like to share with you some important points related to puzzle questions. The first important point is that puzzle is a very important topic for banking exams. Exams like IBPS, SBI, RBI, all these exams include various questions on puzzles. So according to us, it is a very important topic and all the aspirants who are eyeing these jobs should definitely prepare this topic. The second point is in prelims, generally there are four to five sets of sitting arrangement and puzzles. So basically I am categorizing sitting arrangement and puzzle into a single topic because both these topics are very similar to each other. So in prelims level of banking examination, you can definitely expect 20 to 25 questions on both of these topics. The third point is in PO prelims, each question carries one mark. The next point is in a SBI PO means it can carry up to 1.5 marks. Actually what happens that in SBI PO means you're having 45 questions and you have 60 minutes to solve those questions. So basically each question does not carry one mark. There must be some questions which are of 1.33 marks and some questions can even up to 1.5 marks. So basically 45 questions, 60 marks and 60 minutes. So most of the questions which are from puzzle or sitting arrangement considered to be tough and that is why those questions are of more than one mark. So coming to next point it says that negative marking is also there. The next point is generally a set of five questions come from it. Okay, so I think if you have seen the paper, you must know that from a single question of puzzle or sitting arrangement, you can expect a set of five questions. Generally, there are three questions as well if the puzzle is easy. The next point is attempt puzzles after miscellaneous topics. Okay, so I have discussed all the important points related to puzzle and your examination. And now we are going to solve a puzzle with three variables. First, I shall read this puzzle for you. A, B, C, D, E, F, G, H own a different pet, donkey, goat, dog, horse, cat, cow, squirrel and parrot. So basically we have eight people and they have eight different pets. They also like different dishes, dosa, maggi, upma, pasta, macaroni, pizza, burger and manchurian. So basically we are having here eight people who own eight different pets and who eat eight different dishes. So for these kind of questions, as soon as you saw that there are eight people, so you just have to quickly write A, B, C, D, E, F, G, H. Like I have written down here that we have eight people. Next column I have made for eight pets and next column I have made for eight different dishes. So in your examination, you do not actually have to make all this table, but you should quickly write that there are eight people. After doing this, you should quickly read all the points and you should search for the statements which are solid statements. By solid statements, I mean the statements which you can directly use without any trick or tip in your question. So now we shall read the conditions which are given to us. The first condition says one who likes dosa own a goat, which means that dosa and goat is a pair. Okay. Next statement says A likes upma. Okay, so this is one such a statement which I can use in my question. So I am writing here upma. Okay, and what I am doing here is the statements which I have used in my question, I am just marking them. The second statement says, he owns a horse and likes burger. Okay, so again, this is such a statement which I can use in my question. So he owns a horse. So I am writing here horse and burger. Next statement says G owns donkey. Again, this is one such statement which I can directly write. Next statement says B owns neither squirrel nor parrot. So guys, as soon as you see that there is a negative statement containing words like neither, nor, not, none. So you have to leave these sentences as for now because we use these sentences after we are done with our positive sentences. So for now, we are not using this one. Now let's read another statement which says that B and C do not like dosa. Okay, so neither B nor C like dosa. Next statement says D does not like Maggie. Again a negative statement. So we are not using any of the negative statement as for now. 
नेक्स्ट स्टेटमेंट सेज एफ ओन्स अ काउ ओके सो दिस इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट विच आई कैन डायरेक्टली राइट इन माई टेबल एफ ओन्स काउ नेक्स्ट स्टेटमेंट अगेन इज अ नेगेटिव जी डज नॉट लाइक पिज्जा सो अगेन आई एम नॉट यूजिंग दिस स्टेटमेंट नेक्स्ट स्टेटमेंट एफ लाइक्स नीदर पिज्जा नॉर मैक्रोनी ओके सो इट इज अगेन अ नेगेटिव स्टेटमेंट विच आई कैन नॉट मेक यूज राइट नाउ नाउ द नेक्स्ट स्टेटमेंट सेज द डी ओन्स इधर स्क्वेरल और पैरट एंड इधर लाइक्स पिज्जा और मैक्रोनी सो गाइज अगेन दिस इज अ वेरी एम्बिक्वस स्टेटमेंट लाइक इट गिवस अस टू ऑप्शन दैट इधर डी हैज स्क्वेरल और इट हैज पैरट अगेन एज फॉर द डिशेस ऑप्शन इट सेज दैट इधर डी लाइक्स पिज्जा और इट लाइक्स मैक्रोनी सो इट इज सच अ स्टेटमेंट दैट वी कैन नॉट डायरेक्टली यूज इन अवर क्वेश्चन सो लेट्स रीड अनदर स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट दैट वेदर वी कैन यूज दैम एज फॉर नाउ और नॉट नेक्स्ट स्टेटमेंट सेज वन हू ओन्स अ स्क्वेरल लाइक मैगी सो इफ यू हैव सीन हेयर इट सेज दैट डी ओन्स इधर स्क्वेरल और पैरट ओके एंड हेयर इट सेज दैट वन हू ओन्स अ स्क्वेरल लाइक्स मैगी विच मीन्स कि जिस पर्सन के पास में स्क्वेरल है वो मैगी पसंद करता है एंड हेयर इट गिवस अस ऑप्शन दैट डी लाइक्स इधर पिज्जा और मैक्रोनी सो देर इज नो ऑप्शन फॉर मैगी सो वी कैन इन्फर दैट डी ओन्स अ पैरट I hope this thing is clear for you. Let me explain it again to you. हमसे इस statement में ये कहा गया है कि D के पास या तो squirrel है या फिर parrot है And for the fooding options, it says कि D को या तो pizza पसंद है या फिर उसे macaroni पसंद है But in the very next statement, it says कि जिसके पास में squirrel है वो maggie पसंद करता है लेकिन हमारे पास D में maggie का option नहीं है इससे हम ये कह सकते हैं कि डी के पास में पैरेट है सो आई एम जस्ट पुटिंग अ टिक ऑन दिस स्टेटमेंट एज वेल वन हू ओन्स कैट लाइक्स पास्ता ओके सो वी आर डन विथ रीडिंग अवर स्टेटमेंट्स तो अब हमने वो सारे स्टेटमेंट्स को यूज कर लिया है जो कि हमारे पास डायरेक्टली हमें मिल रहे थे नाउ वॉट वी हैव टू डू इज वी हैव टू रीड द होल कंडीशन अगेन एंड नाउ वी शेल यूज द निगेटिव कंडीशन और द इनडायरेक्ट कंडीशन विच आर देयर इन दी क्वेश्चन so the first statement says that one who likes dosa own a goat which basically shows that dosa and goat is a pair okay so i am writing it down here as you can see in our table that dosa and goat which is an essential pair can even come to b or c or h only these three are the possible places for dosa and goat to sit together okay so coming to this statement b and c do not like dosa सो आई एम मार्किंग दिस स्टेटमेंट इसमें हमसे ये कहा गया है कि ना ही बी और ना ही सी डोसा पसंद करते हैं सो दी ओनली पॉसिबल प्लेस वेयर डोसा एंड गोट कैन सिट टुगेदर इज एट एच सो आई एम राइटिंग इट हेयर गोट एंड डोसा ओके सो कमिंग टू नेक्स्ट स्टेटमेंट व्हिच सेज दैट बी ओन्स नीदर स्क्वेरल नॉर पैरेट इसका मतलब है कि बी के पास ना ही स्क्वेरल है और ना ही पैरेट है which shows that a squirrel can even be owned by a or by c so we have another statement which is here one who owns a squirrel likes maggie which makes squirrel and maggie an essential pair i'm just writing it down here par aap pure is table mein dekh sakte ho ki maggie aur squirrel ke liye we just have two places ek hai b aur dusra hai c but clearly says that b does not have a squirrel which means that c will have a squirrel and c will eat maggi so i am writing it down here so since i have used this statement i am just marking it here now the next statement as you can see here says that one who owns cat likes pasta so guys you can see that there is only one place where cat and pasta can sit together and that place is b so b owns cat and he eats pasta so since we have eight animals and seven animals have already occupied their places so the only animal which has been left out is dog so a will own dog okay so ab jitne bhi animals hamare paas the they have already occupied their places so now we are just left with three boxes and these boxes will be filled by food items so let's read the unused statements The statement says G does not like pizza. Okay, which means that pizza will either be liked by F or by D. The next statement says 
एफ लाइक्स नीदर पिज्जा नॉर मैक्रोनी ओके सो पिज्जा ना ही जी को पसंद है और ना ही एफ को पसंद है विच मीन्स दैट पिज्जा डी को पसंद होगा ओके नाउ लेट सी दिस स्टेटमेंट वंस अगेन एफ लाइक्स नीदर पिज्जा नॉर मैक्रोनी तो एफ को मैक्रोनी भी पसंद नहीं है सो वी जस्ट हैव टू बॉक्सेस अगर एफ को मैक्रोनी नहीं पसंद होगी देन जी विल लाइक मैक्रोनी सो एफ विल लाइक मंचूरियन ओके सर स्टूडेंट्स दिस इज अनदर क्वेश्चन ऑन सिमिलर लाइन्स सो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है दिस इज ऑल्सो ऑफ थ्री वेरिएबल्स एंड आई एम जस्ट क्विकली रीडिंग आउट दिस क्वेश्चन फॉर यू एंड गिविंग यू इम्पॉर्टेंट हिंस दैट हाउ शुड यू एक्चुअली अप्रोच दिस क्वेश्चन ए बी सी डी ई लिव इन फाइव डिफरेंट कंट्रीज विज यू के यू एस ए इटली जर्मनी एंड फ्रांस दे लाइक डिफरेंट फ्रूट्स विज कीवी ऑरेंज एप्पल ग्रेप्स एंड मैंगो दे लाइक डिफरेंट डांस फॉर्म्स विज कथक उड़ीसी कथकली भरतनाट्यम एंड सतरिया सो बेसिकली हमें पांच लोग दिए हैं दे लिव इन डिफरेंट कंट्रीज दे लाइक डिफरेंट फ्रूट्स एंड दे डू डिफरेंट डांस फॉर्म्स सो बेसिकली एक चार वेरिएबल का क्वेश्चन है बट यू नीड नॉट टू बी स्केर्ड ऑफ इट कि इसमें ज़्यादा डाटा दिया हुआ है बिकॉज दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो ऑन द सिमिलर लाइन्स सो जो टिप्स हमने आपसे शेयर करी हैं अगर आप वो टिप्स को फॉलो करोगे सो so डेफिनेटली ये क्वेश्चन भी आपको एकदम सिमिलर लगेगा नाउ लेट्स रीड दी फर्दर डाटा B lives in UK and likes mango. E likes Kathakali and does not live in France. So जो पहला और ये दूसरा statements है these are positive statements. While the statement which says that E does not live in France is a negative statement. So आपको इस statement को अभी छोड़ना पड़ेगा और जितने भी positive statements हैं उनको use करना पड़ेगा The next statement is the person who lives in Italy likes Odissi. एंड ए लाइक्स की वी तो दिस इज एन एम्बिकोस स्टेटमेंट एंड हम इस एम्बिकोस स्टेटमेंट को तब यूज करेंगे जब हमारे सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट्स यूज हो जाएंगे द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज डी लाइक्स ग्रेप्स एंड लिवज इन यू एस ए अगेन इट इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट नाउ द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज वन हु लाइक्स एप्पल ऑल्सो लाइक्स सतरिया सो दिस इज अगेन एन एम्बिकोस स्टेटमेंट जिसको हम अभी यूज नहीं कर सकते The next statement is B does not like Kathakali. Okay, so we have a negative statement as well. So इस question में आप देख सकते हो there are थ्री to फोर positive statements, there are two negative statements and two ambiguous statements. So जिस तरीके से हमने आपको बताया है कि सबसे पहले आप positive statements को use करो then ambiguous and then negative. आप इस तरीके से करोगे then definitely आपका answer भी आएगा और आपको कम time भी लगेगा question को solve करने में Okay so students these are few tips which we would like to share with you and these tips will definitely help you while you are solving your puzzle or sitting arrangement questions so i am going to read and explain all the points to you the first point is read the question thoroughly and quickly so as soon as you see any puzzle or sitting arrangement question what you should do is you should quickly go through the data so jaise hi aap data ko pura padhoge aapko ye samajh mein aa jayega that whether you have actually solved this puzzle earlier or not अगर वो आपने पजल पहले सॉल्व करी है या उस टाइप की पजल आपने पहले सॉल्व करी है देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट और अगर आपको उस पजल को देख के ऐसा लग रहा है दैट यू आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम या फिर ये ज़्यादा टाइम टेकिंग है तो इट इज़ बेटर टू लीव दोज पजल्स क्योंकि एग्जाम्स में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम उसको पहली बार किसी चीज़ को ट्राई करें ओके द नेक्स्ट पॉइंट इज ड्रॉ दी फिगर एंड ग्रिड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सो बेसिकली अगर आपका क्वेश्चन एक सर्कुलर अरेंजमेंट का है सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम यू शुड क्विकली ड्रॉ अ सर्कल एंड इट इज ऑलवेज बेटर टू टेक टू पॉसिबिलिटीज इन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑलवेज स्टार्ट विद पॉजिटिव स्टेटमेंट्स जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा वाइल आई वॉज सॉल्विंग दी क्वेश्चन कि हमेशा पॉजिटिव स्टेटमेंट्स से शुरू करो आप जब ऐसा करोगे तो क्या होगा आपके पास एक सफिशियंट डाटा कलेक्ट हो जाएगा जो कि आपको एक सही आंसर की तरफ लेके जाएगा अगर आप नेगेटिव स्टेटमेंट्स या एम्बिकोस स्टेटमेंट से शुरू करोगे तो आपका क्वेश्चन डेफिनेटली गलत होने के भी चांसेस है प्लस आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा उसको सॉल्व करने में द नेक्स्ट पॉइंट इज ट्राई टू मेक लेस पॉसिबल केसेस द नेक्स्ट पॉइंट इज एलिमिनेट द यूज पॉइंट्स एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू कि सबसे पहले आते हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट्स then ambiguous statements and then negative statements. जब ये तीनों तरीके के statements को हम use करने लग जाते हैं अपने question में तो आपके automatically बहुत सारे possible cases eliminate हो जाते हैं So ये सब चीज़ें आपको कब समझ में आएंगी जब आप बहुत सारे questions की practice करोगे 
Okay, so that is it for this video. I hope you understand the question and the important points and tips regarding puzzles. And ultimately what matters is how much you practice. The more you will practice, the more confidence you will get in yourself and that will definitely help you in your examination. So all the best. Bye.